இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபை ஐடிட்டிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மாடிஃபை ஐடிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து நான் ஸ்கெட்சுனிட்டு ஒரு கமெண்ட்குள்ளே வந்து பல்ல இருக்கு இந்த என்டிட்டிஸ் மட்டும்தான் என்னேபிள் இல்லை இதான் மாடிஃபை என்டிட்டிஸ்ன்னு ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு சர்க்கிள் இப்படி வரைகிறேன் ஸோ இந்த சர்க்கிள் வரைஞ்ச பிறகு இந்த சர்க்கிளை நான் எங்கேயாச்சும் மூவ் பண்ணனாலும் சரி காப்பி பண்ணனாலும் சரி ரொட்டேட் பண்ணனாலும் சரி ஸ்கேல் பண்ணனாலும் சரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணனாலும் சரி இந்த கமெண்டை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து மாடிஃபைங் இல்லைனா டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா எக்ஸ்ஒய் செட் கான்செப்ட் பிரகாரம் அதுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இந்த என்டிட்டிஸை வச்சு தான் செய்வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் என்டிட்டிஸ் ஸோ நம்ம மூணு சொல்லலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே செலக்டாக இருக்கு ஸோ இதோட பேஸ் பாயிண்ட் ஸோ இதோட பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி தான் நான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதை மூவ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ அதோட சென்டர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே கொடுக்க ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதை மூவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த மூவ் கமெண்டோட யூஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ஸோ எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து காப்பி பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதோட பேஸ் பாயிண்ட்டை நான் வந்து இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டூன்ட்டு இருக்குது ஃப்ரம் டூன்றது ரிலேட்டிவ் ப்ரொப்போஷ்னல் ஆப்ஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அப்சொலியூட் கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டம் ரிலேட்டிவ் கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டம் ரிலேட்டிவில் நீங்கள் ரெக்டாங்குலர் போலார் அந்த மாதிரி படைச்சிருப்பீங்க ஃப்ரம் ஸ்லாஷ் டூ தான் ரிலேட்டிவ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னா ஜீரோ கம ஜீரோ அப்சொலியூட் கோஆர்டினேட்டர் டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கோட பேஸ் பாயிண்ட் இப்போ இதுக்குன்னுட்டு ஒரு டைரக்ஷனல் பேஸ் பாயிண்ட் இருக்கும்ல இப்போ காமனாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டூ ரிலேட்டிவ் தான் அட் தட் பாயிண்ட் அட் தட் பாயிண்ட்னா இந்த சென்டர்லேருந்து நான் மூவ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் எங்கே வேணும் ஸோ அந்த மூவ் வந்து நான் காப்பியாக யூஸ் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட காப்பீட் ஆப்ஜெக்டாக இங்கே வரும் இதுக்கும் மிரர் இருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் மிரர்னா டைரக்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் காப்பினா எனக்கு எங்கே வேணுமோ அதை எந்த இடத்துல வேணாலும் மல்டி டைம் நான் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஸோ நான் அந்த ரொட்டேட்டுக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் சென்டர் இதுதான் என்னோடய சென்டர் ஸோ ஜீரோனிட்டு இது பண்ணும்போது இப்போ இந்த டேரக்ஷன் இருக்குல்ல இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ நான் நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்தேன்னா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா கிளாக் வைஸாக உங்களுக்கு வந்து இதை ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு இந்த மூமெண்ட் வந்து இங்கே மேன்வலாகவும் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஆரம் மார்க்க வச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்னுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்லைனா மல்டி என்டிட்டிஸையோ ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டபுள் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்கேலோட ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நான் பேஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிட்டேன் இதோட சென்டரை ஸோ எனக்கு ரெண்டு மடங்கு வேணும்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இல்லைனா குறைச்சிக்கலாம் அதோட பாதி ஸோ இந்த லைட் கலரில் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டார்க்கில் இருக்கிறத மிரர் ஆகி சாரி ஸ்கேல் ஆகி வர ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஸ்கேல் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த சைஸில் தான் இருக்கும்னு காட்டுது ப்ரிவியூ காட்டுது உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேணும்னா இது பெருசு ஸோ எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்னோட சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டை ஸ்கேல் பண்ணுமா இல்லைனா அதை வந்து காப்பி பண்ணுமா ஸோ காப்பி பண்ணனா 
எத்தனை காப்பி வேணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஆஃப்செட் நீட்டு கூட சொல்லிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஸ்கேல் லெவலில் டயமீட்டர் இல்லாமல் உதாரணத்துக்கு இது வந்து ஃபிஃப்டி டயமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் இதை ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி டயமீட்டரில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் காப்பின்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் இது எனேபிள் ஆகும் இல்லைனா அது வராது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அவுட்புட் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் ஸோ காமனாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து அதோட டைரக்ஷனில் நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணாலும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அது தவிர்த்து நான் ஸ்ட்ரெச்ன்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு ஆப்ஜெக்டையும் கொடுத்துட்டு எதை டிபெண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் ஆகணும்னா இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஸ்ட்ரெச் ஆகணும்னு நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மூவ் ஆட்டம் ஆக்ட் ஆகும் அதே இதை ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேச நான் இதை செலக்ட் பண்ணேன்னா இதை எனக்கு ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ண இந்த லைன் மட்டும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் இதை டிபெண்ட் பண்ணி ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச்சை வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் நம்மளால யூஸ் செஞ்சுட்டு என்னால் அதை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பெருசாக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரபிள் என்னென்னா ஒரு ஒன் டு டென் எம்எம் இல்லைனா ஒன் டு டென் ரேஷியோக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மேஜராக உங்கள் ட்ராயிங்கில் எந்த வித டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது அது தவிர்த்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் உங்களோட சோர்ஸ் ட்ராயிங்கில் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரீஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ பெட்டர் அட்வைஸ் வந்து ப்ராப்பர் டைமென்ஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கமேண்ட்ஸோட நம்ம வந்து சாலிட் ஒர்க்ஸோட ஸ்கெச் பார்ட்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து சாலிட் ஒர்க்ஸ் பார்ட்ஸை பற்றி படிப்போம் நீங்கள் வந்து என்னோடய மிஷின் ட்ராயிங் சாலிட் ஒர்க்ஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூடு ரிவால்வ்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூட்னா என்னன்னு தனியாகவும் எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டுனா என்னன்னு தனியாகவும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதை பற்றி டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனோட தேங்க்யூ